ওয়েলকাম ভিউয়ার্স আপনারা দেখছেন খবর সন্ধান ইউটিউব চ্যানেল সফল হলো না ভারতের চন্দ্রযান টু অভিযান এই চন্দ্রযান টু অভিযান আজকে রাত দুটোর সময় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বিক্রমের সঙ্গে কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ এবং কখন কি ঘটল সেটা একটু সংক্ষেপে আপনাদের বলার চেষ্টা করছি এ যেন একেবারে বাংলায় একটা কথা আছে তীরে এসে তরি ডোবা ঠিক সেরকমই অবস্থা হলো বাইশে জুলাই পাড়ি দিয়েছিল দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে একেবারে শেষ মুহূর্তে সমস্ত কিছু পণ্ড হয়ে গেল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন এবং রাশিয়ার সঙ্গে এক আসনে বসা ভারতের আর হলো না চাঁদের মাটি থেকে মাত্র দুই দশমিক এক কিমি দূর থেকে ল্যান্ডার বিক্রমের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ইসরো চেয়ারম্যান কে শিবন যখন এ কথা জানান তখন কিন্তু যে কন্ট্রোল রুমে সকলই মাথা হেট করে বসে আছেন বেদনার চিহ্ন সবাই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী সকলকেই সাহস যুগিয়েছেন সকলকেই উচ্ছ্বসিত সকলের প্রশংসা করেছেন এবং সকলকে আরও সাহসী হবার জন্য বলেছেন প্রধানমন্ত্রী এক টুইট বার্তায় বলেছেন যে এই যে বিজ্ঞানীরা মাথা নিচু করে বসে আছেন এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই বিজ্ঞানীদের নিয়ে সারা ভারত গর্বিত তারা তাদের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এবং ভারতকে সব সময় গর্বিত করেছেন এই রকম বিশেষ কিছু মুহূর্ত আসে যখন সাহসী হতে শেখায় এবং আমাদের সাহসী হতে হবে চেয়ারম্যান অর্থাৎ কে শিবন চন্দ্রযান টু নিয়ে সর্বশেষ সংবাদ দিয়েছেন আমরা আশাবাদী আমরা আমাদের মহাকাশ কর্মসূচি নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে যাব রাত তখন ঠিক দুটো উনিশ বেঙ্গালুরুর ইসরো কেন্দ্রের কন্ট্রোল রুমে সবাই চিন্তিত মুখে বসে প্রায় আধ ঘন্টা হতে চল চন্দ্রযান টু থেকে অর্থাৎ ল্যান্ডার বিক্রম থেকে কোনো সিগন্যাল আসছে না সিগন্যালের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা প্রায় আধ ঘন্টা আগে বিক্রম চাঁদের মাটিতে পা রাখার চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গিয়েছিল সব কিছু ঠিকঠাক চলছিল রাত একটা তিপ্পান্ন মিনিটে চাঁদের মাটি স্পর্শ করার কথা ছিল শেষ পর্যন্ত ইসরোর চেয়ারম্যান জানালেন ল্যান্ডার বিক্রমের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে বিজ্ঞানীরা সব ডেটা বিশ্লেষণ করে দেখছেন এবং যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন এবার হচ্ছে ঘটনাবলীটা কেমন ভাবে ঘটল সব কিছু ঠিকঠাক চলছিল ল্যান্ডার বিক্রম রাত একটা আটত্রিশ মিনিটে চাঁদের মাটি লক্ষ্য করে নামতে শুরু করে রাত একটা ছেচল্লিশ মিনিটে বিক্রম চাঁদের ভূমি থেকে পঁচাত্তর কিলোমিটার দূরে পৌঁছে যায় রাত একটা উনপঞ্চাশ মিনিটই চাঁদে নামার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় বিক্রম রাফ ব্রেকিং ফেজ সফলভাবে সম্পন্ন হয় শুরু হয় ফাইন ব্রেকিং ফেজ একটা একান্ন মিনিটে ফাইন ব্রেকিং ফেজ সফলভাবে সম্পন্ন হয় ওদিকে উদ্বিগ্ন মনে সবাই বসে থাকেন ইসরোর কন্ট্রোল রুমে ততক্ষণে তো ল্যান্ডার বিক্রমের কাছ থেকে সিগন্যাল এসে যাওয়ার কথা রাত দুটো এক মিনিট উদ্বেগ বাড়ছে সবাই বিক্রমের সিগনালের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন ততক্ষণে চাঁদের মাটিতে নেমে যাওয়ার কথা শেষ পর্যন্ত রাত দুটো উনিশ মিনিটে ইসরো ঘোষণা করল বিক্রমের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং যাবতীয় চেষ্টা করছেন তারা যোগাযোগ করার জন্য অবশ্য আগেই জানানো হয়েছিল যে অবতরণের অন্তিম পনেরো মিনিট প্রচণ্ড ভাইটাল এই সময় তারা প্রচণ্ড পর্যবেক্ষণ করছেন এবং তারা দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন তাহলে দেখা গেল যে চন্দ্রযান যে একটা আটত্রিশ মিনিটে নামতে শুরু করেছিল পরপর সিগন্যাল দিচ্ছিল বিক্রম থেকে আসছিল অবতরণের একেবারে চূড়ান্ত মুহূর্তে গিয়ে বিক্রমের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য গত বাইশে জুলাই শ্রীহরিকোটা থেকে উৎক্ষেপণ হয়েছিল চন্দ্রযান টু এর এরপর বিশাল পথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে চাঁদের মাটির একেবারে কাছে পৌঁছে গিয়েও শেষ রক্ষা হলো না ভারতের হলো না চীন আমেরিকা এবং রাশিয়ার সঙ্গে এক আসনে বসা তবে অবশ্যই আমাদের সফল হতেই হবে এবং এটা দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই কারণ ভুল মানি সাফল্যের আর এক পথ অর্থাৎ আর একটা স্টেপ এগিয়ে যাওয়া এটাই আমরা আশা রাখবো ভারতের সাফল্য কামনা করব। দেখতে থাকুন খবর সন্ধান দেখতে থাকুন নতুন কিছু ধন্যবাদ